السلام علیکم آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک اور بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک اس کو دیکھیں گے کلچر کلچر کے بارے میں بہت باری مجھ سے بھی پوچھا گیا ہے کہ ہوتا کیا ہے کلچر تو آج اس کو دیکھ ہی لیتے ہیں فرام اے سوشل پرسپیکٹو کہ کلچر ہم کہتے کس کو ہیں اینڈ لیٹس فرسٹ ایڈریس دا ایلیفینٹ ان دا رو دا ڈیفینیشن اٹ سیلف کلچر اس کامن انڈرسٹینڈنگ کو کہتے ہیں جو ہم ڈیولپ کرتے ہیں جو ہم سیکھتے ہیں سوشل انٹریکشن سے جو سوسائٹی میں باقی ہے ان کے ساتھ جو انٹریکشن ہوتی ہے اس سے جو کچھ انڈرسٹینڈنگ ہم سیکھتے ہیں اسے کلچر کہتے ہیں یہ جو کامن انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے ایک گروپ کے اندر یہی اس کو کسی اور گروپ سے الگ کرتی ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا اگر یہ اس کو کسی اور گروپ سے الگ کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو آئیڈینٹی دیتی ہے کہ کسی بھی چیز کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے کسی بھی چیز کی ڈیفینیشن ہوتی ہے ایک تو اس کو ایک ایک بڑا بڑے گروپ میں بگر گروپ میں پلیس کر دینا ٹو وچ اٹ بلانگس اینڈ دین ڈسکرائبنگ اٹس ڈفرینشیا کہ اس کو الگ کیا کرتا ہے تو کسی بھی چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے تو اس کی ڈیفینیشن بتانی ہوگی تو کسی بھی سوسائٹی کو اگر آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اس کی ڈیفینیشن کلچر ہوگی سو اے کامن انڈرسٹینڈنگ ود ان اے گروپ دس از واٹ از کلچر اینڈ دس ڈیمارکیٹس اٹ فرام اینی ادر گروپ اینڈ دس از واٹ گیوز اٹ این آئیڈینٹی جیسے ایک میپ ہوتا ہے ٹو نیویگیٹ اوور سم اسپیس اور ٹیریٹری جس کو ہم نہیں جانتے ہیں ویسے ہی ہم کو کلچر چاہیے ہوتا ہے ٹو نیویگیٹ ود ان اے سوسائٹی روڈ پہ مارکنگز ہوتی ہیں لیفٹ رائٹ اسٹاپ اسپیڈ بریکر اہیڈ اسپیڈ لمٹ نو ہارن یہ ساری چیزیں ہم کو مدد کرتی ہیں ٹو نیویگیٹ دا روڈس کلچر یہ ہم کو کنڈکٹ اور بہیویئر کے رولس دیتا ہے سو دیٹ وی کین نیویگیٹ سوسائٹی اور یہ جو کیپیسٹی ہے کلچر ڈیولپ کرنے کی یہی ہم کو باقی جانوروں سے ڈفرینٹ کرتی ہے کلچر ڈیولپ کرنے میں وی نیڈ ٹو ڈیولپ اے کامن انڈرسٹینڈنگ وی ہیو ٹو ڈرا دا سیم میننگس فرام سائنس اینڈ سمبلس یہ باقی جانور نہیں کر پاتے دے آر ناٹ ایبل ٹو ڈو دس اور یہ جو میننگ کریٹ کرنا ہے یہ ہم گروپس میں فیملیز میں کمیونٹیز میں ہی کر پاتے ہیں and this prepares us for a life within a society uh, in which we would be able to carry our roles and responsibilities hamare is session ka bhi source ek to yahi ncert ki textbooks rahengi aur there are other sources as well but by and large ncert ke aas paas hi ghumega hamara discussion khair to we were talking about ki kaise culture hame help karta hai in navigating our social roles responsibilities navigating our life in a society to ab different societies different environments mein exist karti hain aur iski wajah se different jo society mein log hain wo different strategies unki hongi to cope up with their conditions natural and social this is what would lead to emergence of diverse ways of life or cultures کیونکہ جیسے فار ایگزامپل ایسکیموز ایسکیموز کا اپنا ایک رہن سہن ہے کیوں ہے کیونکہ جو ان کی نیچرل اور کلائمیٹک کنڈیشن سوشل کنڈیشنز ہیں وہ ڈکٹیٹ کرتی ہیں کہ اسی کے اراؤنڈ ان کا کلچر ڈیولپ ہوگا ہمارا کشمیریوں کا رہنے کا ایک طریقہ ہے ہم جو کپڑے ڈالتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ ایسے ہی کپڑے سے فار ایگزامپل ریگستان میں کوئی ڈالے ریگستان میں گرمی ہوتی ہے بہت زیادہ کشمیر میں ٹھنڈ ہوتی ہے بہت زیادہ اب سائبیریا میں یہاں سے بھی زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے تو اسی کے حساب سے پیپلز ڈریسز وڈ بی اب ویسے ہی انڈر لائنگ فیتھ ریلیجن ایٹسیٹرا وہ بھی ڈکٹیٹ کرے گا فوڈ پریفرنسز کو ایسی تمام چیزوں کو فرام اے سوشولوجیکل پرسپیکٹو دے وڈ سی کہ ریلیجن ڈیولپس اراؤنڈ جو نیچرل اور سوشل کنڈیشنز ہوں گی But that need not be taken as the only way of looking at the things. It can be the other way around. It can be uh, social conditions developing 
around religion those natural conditions very difficult to look at them as developing out of religious practices so now you can understand one more thing from this point ke kyunki log different tarike adapt karte hain different uh, situations ke sath deal karne ke liye to is wajah se cultures different honge and because they are suited for different natural settings and because they developed for different natural settings therefore they cannot be like compared in a way in which they are in the modern world unko rank nahi kiya ja sakta kyunki uh, they have developed and they cope up with different natural and social situations albata uske bawajood comparison ka ek tarika hai hamare paas we can judge them as adequate or inadequate ये जो एबिलिटी टू कोप अप विद नेचुरल एंड सोशल कंडीशंस है इसके साथ वो कोप कर पा रहे हैं वक्त के साथ या नहीं अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि वन ऑफ द थिंग्स अबाउट द एग्जिस्टिंग कल्चर्स वुड बी दैट दे हैव बीन एबल टू कोप अप बिकॉज इफ दे वर नॉट एबल टू कोप अप वो बैगेज छोड़कर इंसानियत आगे निकल गई होती तो जो कल्चर्स एग्जिस्टिंग होते हैं दे आर द वंस हु विच वायर एबल टू कोप अप विद जो स्ट्रेन नेचर इम्पोज करता है तो इस डिस्कशन से हमको ये भी पता चलता है बिकॉज वी टॉक अबाउट कंपैरिजन ऐसे नहीं हो सकता तो हम मॉडर्न साइंस एंड टेक डेवन कल्चर को नहीं कंसिडर कर सकते एज सुपीरियर uh, तो से फॉर एग्जाम्पल ट्राइबल कल्चर्स जो सर्टन आईलैंड पे रह रहे हैं लोग कैन नॉट कम्पेयर द टू एंड कंसिडर वन एज पीरियर टू अनदर टेक फॉर एग्जाम्पल टू थाउजेंड फोर की सुनामी जब दो हज़ार चार में सुनामी आई तो उस वक्त जो तमिलनाड की मॉडर्न सोसाइटीज थी दे वर नॉट एबल टू कोप अप विद दे वर डिस्ट्रॉयड जबकि जो जरावा एट्सेट्रा ऑन ये ये ट्राइब्स हैं आई डोंट नो द प्रोनाशिएशन ऑफ दीज टर्म्स तो ये इनके जो प्रमेटिव कल्चर्स हैं दे वर एबल टू डील विद इट वाई बिकॉज दे मूव टू हायर ग्राउंड्स बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंशल एंड ट्रेडिशनल नॉलेज तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है और जो अंडरलाइंग आइडियोलॉजिकल रीजनिंग भी होती है ना वो भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है बहुत सारे कल्चर्स जो अंडरलाइंग आइडियोलॉजिकल रीजन से उनको प्रोटेक्ट करने के लिए डेवलप होते हैं तो दे माइट नॉट बी उनको भी कंपेयर करना ऐसे मॉडर्न साइंस एंड टेक ड्रिवन कल्चर के साथ ये भी नाइंसाफी ही है क्योंकि उनका मकसद वो है ही नहीं और ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है एटलीस्ट मुस्लिम कल्चर्स को डेवलप ये अंडरस्टैंड करने के लिए या अप्रिशिएट करने के लिए कि वो करना क्या चाह रहे हैं कल्चर्स को प्रिसाइजली डिफाइन करना लाइक एनी अदर डेफिनीशन इन सोशल साइंस इट्स नॉट वेरी ईजी ये बड़ा मुश्किल है बिकॉज देयर इज डेवल इन द डिटेल्स और फिर कुछ ना कुछ रह ही जाता है समटाइम्स द डेफिनीशन इज टू नैरो समटाइम्स इट इज़ टू ब्रॉड एंड इसको भी समझना इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज लॉट ऑफ लॉट मेनी टाइम्स लॉट ऑफ पीपल हाइड बिहाइंड दिस डिफिकल्टी इन एक्सप्लेनिंग अ थिंग Uh, and what they would do is because a precise definition cannot be pointed out they rule out the existence of the thing in itself uh, that's that's not the correct way of approaching things we might not be able to define say for example beauty but uh, we experience it day in and day out maybe some day we would be able to explain what it exactly is or maybe it is actually nothing a subject to experience but we cannot deny altogether its existence like for example love we cannot deny its existence just because we are not able to define or describe it precisely but uh, the other extreme is also equally bad that you hide behind that it cannot be explained but it does exist scholars have tried to define culture we would look at a few definitions and then we would see what uh, we can learn from these few definitions एक ब्रिटिश स्कॉलर हैं एडवर्ड टाइलर एडवर्ड टाइलर डिस्क्राइब्स कल्चर एज दैट कल्चर और सिविलाइजेशन जब इसको अप, अपनी वाइडेस्ट एथनोग्राफिक सेंस में लेते हैं इट्स इट्स दैट 
complex whole which includes knowledge belief art morals law custom and any other capabilities and habits that are acquired by man as a member of society ye interesting definition hai uh, definition through identification आइडेंटिफाई करना एक एक चीज को कि ये 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 और ये दिस इज कल्चर तो ऐसे भी डिफाइन किया जाता है अब इसमें ऐसे डेफिनेशंस में अपने मसले हैं जिनमें हम जाएंगे नहीं इस वक्त बट इट्स एन इंटरेस्टिंग डेफिनेशन कि ये हमको कल्चर के यूनिट्स बता रहे हैं नॉलेज बिलीफ आर्ट मॉरल्स लॉ कस्टम एंड बाकी सारी कैपेबिलिटीज जो इंसान डेवलप करता है बट देर इज अ डिफरेंस ये जो एक लाइन इन्होंने इसमें ऐड कर दी कि आप इसको कॉलेज में भी तो सीख सकते हैं लेकिन दिस इज एक्वायर्ड बाय मैन एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी ये इंसान कैसे सीखता है बाय वर्जो ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ द सोसाइटी मैलिनोविस्की पोलैंड के डिस्क्राइब करते हैं कि कल्चर कॉम्प्राइज इनहेरिटेड आर्टिफैक्ट गुड्स टेक्निकल प्रोसेस आइडियाज हैबिट्स एंड वैल्यूज ये भी सिमिलर डेफिनेशन ही है टू द प्रीवियस वन क्लिफर्ड ग्रीट्स ही सजेस्ट दैट वी लुक एट ह्यूमन एक्शन इन द सेम वे जैसे हम वी लुक एट वर्ड्स इन अ बुक तो हम वर्ड्स को कैसे देखते हैं किसी भी किताब में हैं तो वो सिम्बल्स ही जस्ट इंक ऑन अ पेपर दैट्स ऑल दे आर बट दैट्स नॉट हाउ वी लुक एट दैम राइट हम उनको कैसे देखते हैं वी लुक एट दैम एज कन्वींग सम मैसेज तो क्लिफर्ड ग्रीट्स का मानना है कि हमको ह्यूमन एक्शन को भी ऐसे ही देखना पड़ेगा दैट दे कन्वे मैसेज दिस इज दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग ही से इज मैन इज एन एनिमल सस्पेंडेड इन वेब्स ऑफ सिग्निफिकेंस ही हिमसेल्फ एज पन आई टेक कल्चर टू बी दोज वेब्स अब यहाँ पे भी ही हिमसेल्फ एज पन ये भी एक फिलोसॉफिकल डिबेट है इज मीनिंग आउट देयर और वी We create meaning. Is meaning discovered or created? ये तो maths के बारे में भी कहा जाता है इज maths discovered or created? लेस्ली वाइट वो आ, वो भी इस डिबेट में दाखिल होते हैं एंड ही प्लेस इज ए कॉम्पेरेबल एम्फेसिस ऑन कल्चर एज ए मीन्स ऑफ एडिंग मीनिंग टू ऑब्जेक्ट टू रियलिटी तो इस इनके हिसाब से हम थ्रू कल्चर मीनिंग देते हैं जो बाहर की हमारी रियलिटी है उसको तो ये मिसाल भी देते हैं जैसे किसी सोर्स का पानी है तो पानी ही बट वी कंसिडर इट एज होली जैसे द हिंदूज वुड कंसिडर गंगा जल एज होली या फिर सर्टन दरगाह पे कोई स्प्रिंग कहीं पे या फिर टेक फॉर एग्जांपल जमजम वाटर्स तो दे वुड बी कंसिडर होली एंड वो डिफरेंट uh, चीज़ों का ऐसा ही होता है अब कपड़ा तो कपड़ा है लेकिन जाय नमाज होगी तो थोड़ी सी उसकी सेंटिटी बढ़ जाती है तो ऐसी चीज़ों के साथ होता है तो ये इस डिस्कशन से हमको क्या पता चला कि कल्चर एक कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेसिटेड कंसेप्ट है जो डिफरेंट स्कॉलर्स ने डिफरेंट तरीक़ों से डिस्क्राइब करने की कोशिश की है एडवर्ड टाइलर जिनकी डेफिनीशन हमने पहले देखी उन्होंने कल्चर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एम्फेसाइज किया और अगर उस डेफिनेशन को आप ध्यान से देखते नॉलेज बिलीफ आर्ट मॉरल्स लॉ कस्टम एंड एनी अदर कैपेबिलिटीज एंड हैबिट्स तो इन्होंने लगभग ह्यूमन लाइफ के तमाम एस्पेक्ट्स को कैप्चर किया और ये दिखाया कि कल्चर के अंदर जो चीज़ें आएंगी दीज आर एक्वायर्ड थ्रू वर्ल्ड By virtue of being member of the society, that means through socialization, इन्होंने ये तमाम चीज़ें इसमें ऐड की मैलिनोविस्की की जो डेफिनीशन है उसने इसी में ऐड किया इनहेरिटेड uh, आर्टिफैक्ट्स को गुड्स को टेक्निकल प्रोसेस आइडियाज हैबिट्स वैल्यूज एट्सट्रा दो दीज थिंग्स कैन ऑल्सो भी फाउंड इन टाइलर्स डेफिनीशन क्लिफर्ड ग्रीट्स की जो डेफिनीशन है uh, ये फोकस करती है ऑन द आइडिया दैट कल्चर एक सिस्टम है सिंबॉलिक मीनिंग का जो लोग क्रिएट करते हैं और शेयर करते हैं जो शेप करता है और उनकी जिंदगियों को सिग्निफिकेंस देता है लेजली वाइट भी इसी 
फैक्ट इसी एस्पेक्ट को हाईलाइट करते हैं कि जो कल्चर है इट एड्स मीनिंग टू ऑब्जेक्टिव रियलिटी अब ये भी बड़ा हमारे मॉडर्न लाइफ में इम्पॉर्टेंट हो गया है बिकॉज ऑफ द रीज़न कि बहुत सारे वन ऑफ द रीजन दैट पीपल आर नॉट हैप्पी इज बिकॉज दे डोंट फाइंड मीनिंग इन लाइफ एब्सर्डिज्म नाइलिज्म एट्सेट्रा एंड वी कैन से एट आउट ऑफ मैनी रीजन आउट ऑफ देयर वन ऑफ दैम इज लॉस ऑफ कल्चर जिसकी वजह से ये होता है खैर इस इस डिस्कशन में वी कैन से दैट कल्चर देन वी कैन अंडरस्टैंड एज अ सिस्टम ऑफ शेयर्ड बिलीफ्स वैल्यूज प्रैक्टिसेस आर्टिफैक्ट्स जो डिफाइन करते हैं जो शेप करते हैं कैसे इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स अंडरस्टैंड करेंगे और इंटरेक्ट करेंगे अपने आसपास की दुनिया के साथ यही उस ग्रुप की आइडेंटिटी बन जाता है यही उसको डिफाइन करता है इसी को मद्देनज़र रख कर हम बता सकते हैं अच्छा ये पंजाबी है अच्छा ये अरब्स हैं ये अफ्रीकन है ये अफ्रीका के अंदर फिर हम जाएंगे ये नाइजीरियन है ये जुलू है ये जिम्बाबियन है ये इजिप्शियन है ऐसे ही ये यूरोपियन है यूरोप में भी ऐसे भी हम फर्दर जब डिफाइन करेंगे अच्छा ये जर्मन है तो डिफरेंट जगहों के डिफरेंट यही आइडेंटिटी देगा उनको हमने बड़ा एम्फेसाइज़ किया कि कल्चर आइडेंटिटी इम्पार्ट करता है अब ये तो हम एज ग्रुप्स बात कर रहे थे लेकिन विद इन अ ग्रुप भी आइडेंटिटी इज लिंक टू कल्चर एक इंडिविजुअल के लिए वो क्या रोल अदा कर रहा है सोसाइटी में यही उसको आइडेंटिटी देगा एंड लॉट ऑफ इट इज इन फैशन बाई द इंडिविजुअल एंड द ग्रुप थ्रू दियर रिलेशनशिप विद वन अनादर और ये सफिशेंट नहीं है खुद में जस्ट टू एनेक्ट ए रोल ये रोल जब रिकोगनाइज होगा एक्नोलेज होगा आसपास से तब ये आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क बन जाएगा एंड दिस कैन ऑफन बी डन थ्रू द रिकोगशन ऑफ द पर्टिकुलर लैंग्वेज दैट इज़ यूज एमंग रोल प्लेयर्स स्टूडेंट्स जैसे स्कूल्स में होते हैं उनका अपना ही एक तरीका होता है अपने टीचर्स को रेफ़र करने का दूसरे स्टूडेंट्स को रेफ़र करने का एक एक जैसे पैटर्न होता है यंग बच्चे आपस में कुछ देवुड़ जैसे एक रीसेंट पैटर्न एटलीस्ट अनंतनाग में तो है ही तो यंग वुड अप्रोच ईच अदर विद दिस टाइटल ऑफ भाई तो ए भाई ए ऐसे दे वुड अप्रोच ईच अदर सो एक एक लैंग्वेज डेवलप होती है तो या बिल्या क्यों या तो ऐसे डिफरेंट तरीके होते हैं रेफर करने के और ये लैंग्वेज डेवलप होती है अमंग अमंग द रोल प्लेयर्स तो बाकी स्टूडेंट्स को रेफर करने के लिए तो एवरी एवरी वन जैसे वकांडा फॉर एवर सो दैट्स देयर वे ऑफ रेफरिंग टू मतलब एक सिंबल उन्होंने बनाया है अब ये जब बाई क्रिएटिंग दिस लैंग्वेज इट काइंड ऑफ एक्ट्स लाइक एज अ कोड एंड ये जो लैंग्वेज होती है ये किस चीज़ का कोड बनती है जैसे किस चीज़ को हम क्या सिग्निफिकेंस देते हैं क्या मीनिंग देते हैं ये उसके लिए कोड सा बन जाता है तो एक कल्चर की अपनी लैंग्वेज होगी अपने उसमें सिंबल्स होंगे जैसे दो चिराग बेग इज जस्ट अ नेम लेकिन कश्मीरी लैंग्वेज में बींग कॉल्ड चिराग बेग वुड भी वुड मीन समथिंग एल्स चुके चराग बे अगर हो सो दैट्स दैट्स हाउ दे क्रिएट मीनिंग इन दैट लैंग्वेज तो आई एम सर्टन अदर लैंग्वेज इज हिंदी उर्दू इंग्लिश एवरी लैंग्वेज वुड हैव सच एग्जाम्पल्स टू गिव कि कैसे हम लैंग्वेज से सिग्निफिकेंस डिराइव करते हैं मीनिंग्स डिराइव करते हैं अब विद इन एक कल्चर डिफरेंट सब ग्रुप्स भी होंगे सब कल्चर्स होंगे सब कल्चर्स में अपनी और वोकेबलरी होगी जो दूसरा ग्रुप नहीं जिसके पास नहीं होगी और जैसे वुमेन वुड क्रिएट देयर ओन लैंग्वेज जब वो आपस में इंटरेक्ट कर रही होंगे अपनी प्राइवेट स्पेस में बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ से द सोसाइटी एंड अदर मैन तो डिफरेंट सब कल्चर सब लैंग्वेज भी डेवलप होती हैं विद इन अ कल्चर सो इट्स नॉट काइंड ऑफ ए होमोजीनियस ग्रुप बड़ा डाइवर्स होता है 
तो सब कल्चर्स की बात छिड़ गई है तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है तो जैसे वर्किंग क्लास वर्किंग क्लास एक सब कल्चर डेवलप करेगा जिनका अपना एक तरीका होता है वो उनकी अपनी एक वोकेबलरी होती है अटेंडेंस एट्सेट्रा ऑफिस टाइम पे पहुंचना दे दे हैव देयर वीकेंड्स एट्सेट्रा अब अब जैसे कोई बेरोजगार है उसका कोई वीकेंड नहीं है वो घर पे ही है हमेशा तो छुट्टी संडे हॉलीडे लीव लीव की टर्मिनोलॉजी ये होगी नहीं और किसी के पास जो बेरोजगार है उसके पास नहीं होगी या जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उसके पास नहीं होगी लीव वाली वो तो एलिट की अपनी एक वो होगी तो सब कल्चर्स कल्चर्स के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं एंड दे आर मार्क बाय पर्टिकुलर स्टाइल पर्टिकुलर टेस्ट पर्टिकुलर टाइप ऑफ एसोसिएशन हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनकी स्पीच से जैसे एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल दे वुड एड्रेस ईच अदर एज क्यों या अब ऐसे यू वुड नॉट एड्रेस डिफरेंट समन एल्स जैसे फॉर एग्जाम्पल टीचर्स को आप ऐसे एड्रेस नहीं करेंगे आप आप शायद अपने हम एज को इन ए पर्टिकुलर सेटिंग ऐसे एड्रेस करेंगे सो दे वी कैन आइडेंटिफाई सब कल्चर्स बाय दिस लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस फॉर एग्जांपल कि वो कैसे वर्ड्स से एक दूसरे को एड्रेस करते हैं क्या लैंग्वेज यूज़ करते हैं ड्रेस कोड्स भी ये भी डिफाइन करते हैं किसी पर्टिकुलर सब ग्रुप को अब दे वुड भी काइंड ऑफ क्लोथ्स जो कोई और ग्रुप नहीं पहनता होगा द एलिट द काइंड ऑफ ड्रेस दे वुड पुट अप वो uh, वैसे ही रेप्लीकेट नहीं होगी इन द अदर ग्रुप्स या जो वो वाले ग्रुप्स कर रहे हैं एलिट शुड नॉट बी कॉपिंग दैम सो दे वुड बी डिफरेंट प्रेफरेंसेस अब अब रैप uh, सुनता है एक ग्रुप फॉर एग्जांपल तो एक और ग्रुप है जो सूफियाना कलाम सुनता है एंड देर इज़ अनदर ग्रुप जो चाले 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 मैंने छंजो रच ये सुनता है कोई एक और ग्रुप होता है माई चाइन तो वो ये सुनता है तो देर वुड बी पर्टिकुलर काइंड ऑफ म्यूजिक प्रेफरेंस द मैनर ऑफ इंट्रैक्शन विद ईच अदर तो आप तुम तू सो देर वुड बी डिफरेंट वेज सो दीज आर सब कल्चरल ग्रुप्स सब कल्चर्स एंड ये जो ये सब कल्चरल ग्रुप्स होते हैं ना ये बड़े कोहिसिव होते हैं विद इन कल्चर क्योंकि ये फर्दर आइडेंटिटी देते हैं और ये क्लोज होती है ये बड़ी नज़दीक होती है ये वाली आइडेंटिटी आपके तो इट इट काइंड ऑफ इम्पार्ट्स आइडेंटिटी टू इट्स ग्रुप मेंबर्स और इन सब ग्रुप्स के अंदर देर वुड बी लीडर्स देर वुड बी फॉलोअर्स एंड दीज आर मच मोर टाइटली नेट एंड देयर फोर द ग्रुप मेंबर्स आर काइंड ऑफ बाउंड बाई द पर्पज ऑफ द ग्रुप दे वर्क टूगेदर टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव तो आप मिसाल से समझ सकते हैं इसको जैसे आपका मोहल्ला है या आपका गांव है उसके जो नौजवान लड़के हैं या लड़कियां हैं लड़के इन पर्टिकुलर हमारे यहां तो दे वुड फॉर्म से फॉर एग्जांपल ए क्लब टू एंगेज इन क्रिकेट तो अब वो अपना बनाएंगे सम कॉलोनी उस कॉलोनी के नाम पे उसका नाम रखेंगे सो एंड सो क्रिकेट क्लब एंड Now this is going to develop एक, एक सब कल्चर उनके बीच ऐसी एक्टिविटीज़ एक पॉजिटिव इमेज देती हैं लोकेलिटी में लोगों को ये सेल्फ रेस्पेक्ट एक्वायर करने का पॉजिटिव सेल्फ इमेज एक्वायर करने का भी तरीका होता है बहुत सारे लोग बहुत सारे डिफरेंट तरीके अपनाते हैं मैंने क्रिकेट की बस मिसाल दी सो सेल्फ इमेज को पॉजिटिव बनाने के लिए म्यूजिक सम पीपल माई टेक अप गिटार से फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग होंगे वो स्केट्स उठाकर घूमेंगे एंड ये जो दिस ओरिएंटेशन ऑफ देयर आइडेंटिटी एज ए ग्रुप दिस आल्सो अंडरगोज अ ट्रांसफॉर्मेशन विद टाइम एंड ये जो सब ग्रुप्स हैं दे आर एबल टू डिफ्रेंशिएट देम फ्रॉम अदर ग्रुप्स एंड थ्रू दैट दे आर एबल टू क्रिएट देयर ओन यूनिक आइडेंटिटी एंड That unique identity is then recognized in the neighborhood. Now, this recognition need not always be uh, a very positive recognition. तो जैसे लफंगों का भी अपना एक सब कल्चर होता है अब लफंगों को तो बड़े पॉजिटिवली नहीं देखेगी सोसाइटी लेकिन वो भी अपना एक सब कल्चर रखते हैं उसमें भी अपनी एक वो कैबलरी होगी 
they can also be identified by their speech by their dress code by their preference for particular kind of music or etc so these are really important to understand so you can see there is a lot of variety and lot of diversity when it comes to cultures and often times you would see that uh, we end up applying our own cultural values in evaluating the behavior and beliefs of people from other cultures aur ye aksar hota hai ki different culture ke log kisi dusre culture ko jab judge karte hain to wo apni values hi istemal karte hain aur kar bhi keh sakte hain it's 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 not very easy to lift above your own cultural position इस फेनोमिना को एथनोसेंट्रिसिज्म कहते हैं कहने का मतलब ये जो हम बात कर रहे हैं इसमें एथनोसेंट्रिसिज्म मींस दैट द कल्चरल वैल्यूज दैट यू ओन दे आर प्रोजेक्टेड एज द स्टैंडर्ड और नॉर्म उन्हीं को आप इससे ये भी महसूस कर सकते हैं कि यू वुड बी कंसिडरिंग देम एज सुपीरियर टू अदर बिलीफ एंड वैल्यूज ऑफ अदर कल्चर और ये अगर आप इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएं इस एथनोसेंट्रिसिज्म के इसमें जो ये सेंस ऑफ कल्चरल सुपीरियोरिटी है इसकी सबसे अच्छी डेमोन्स्ट्रेशन हमको कॉलोनियल सिचुएशंस में दिखती है जैसे मैकॉलेज मिनट ऑन एजुकेशन 1835 का जब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था हिंदुस्तान पे इट एग्जाम्पलीफाइज एथनोसेंट्रिसिज्म फॉर एग्जाम्पल वेन थॉमस मैकॉलेज इज we must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern a class of persons indian in blood and color but english in tastes in opinions morals and intellect ethnocentrism ki jo opposite position hogi wo cosmopolitanism hogi humne social and political philosophy mein multiculturalism ko देखा था तो जब YouTube पे आएगा तो आप लोग उसको सुनिएगा बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज है बट फॉर नाउ एथनोसेंट्रिसिज्म का अपोजिट कॉस्मोपॉलिटनिज्म ये दूसरे कल्चर्स को भी वैल्यू देगा फॉर ऑल दियर डिफरेंसेस इस आउटलुक में यू डू नॉट इवेल्यूएट द वैल्यूज एंड बिलीव्स ऑफ अदर पीपल अकॉर्डिंग टू यूर ओन ये सेलिब्रेट करता है ये अकोमोडेट करता है डिफरेंट कल्चरल प्रोपेंसिटीज को uh, विद इन इट्स फोल्ड ये कल्चरल एक्सचेंज को प्रमोट करता है और इस नज़रिए का मानना है कि यू वैन यू बोरो फ्राम अदर कल्चर इट एन रिच इज यूर ओन कल्चर इंग्लिश लैंग्वेज एक लीडिंग व्हीकल की तरह इमर्ज हुई है इंटरनेशनल कम्युनिकेशन में और अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को देखोगे आप तो इट हैज इट हैज इंक्लूडेड विद इन इट अ लॉट ऑफ फॉरन वोकेबलरी जैसे पैजामाज वुड बी एन इंग्लिश वर्ड नाउ एज वेल तो ऐसे दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ वे लैंग्वेज गेट्स एन रिच बाय कॉस्मोपॉलिटनिज्म अब इसके देर आर टेकर्स एंड देर आर ऑल्सो आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट इट एंड एस्पेशली वेन इट कम्स टू द पेस एट विच इट इज है हम आर्ग्यू कर सकते हैं जैसे पहले इस चीज को तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा इफ ए कल्चर स्टेज सेगनेंट इट 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 इज गोइंग टू डाई मर जाएगा मौत हो जाएगी उस कल्चर की क्योंकि नेचुरल कंडीशंस बदलती रहती हैं और अगर कल्चर खुद को उसके साथ इवॉल्व नहीं करेगा तो उसकी मौत हो जाएगी अलबत् दूसरे साइड से ये भी आर्ग्यू किया जा सकता है अगर कल्चर हर दिन बदल रहा है तो इसकी मौत तो हर दिन हो रही है so the changes have to be very slow so that there is a continuity it's not all together it's not a revolution it's an evolution and often times uh, we talk about cultural imperialism these days it's not cultural give and take it's only give from one side and it's only take from the other side and more so when there are ideological dimensions associated with it it bahut zyada zaruri ho jata hai सो हिंदी फिल्म म्यूज़िक इंडस्ट्री फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर वेस्टर्न पॉप म्यूज़िक इसके भी बहुत सारे आपको फ्लेवर्स दिखेंगे इस वक्त कश्मीरी म्यूज़िक में यही हो रहा है 
different traditions of folk music classical forms etc they have started taking up different forms from western influences at least english language uh apne foreign inclusions ko lene ke baad it does not become a separate language na hi hindi music it loses its character through borrowing this is how the cosmopolitan view would look at it but there is another way of looking at it yes it does lose its character jaise for example yoga now yoga done in india and yoga done in uh, certain groups in western world may not mean the same thing bahut zyada sanctity hai yoga ki hindustan mein it's, it's a religious practice uh is ki iski badi izzat hai iski badi respect hai and i need not go into the details of how the west looks at it uh, at least in certain uh, settings same with say hijab now hijab is highly respected among muslims and there was a time when at least in certain parts of the western world uh, porn based on hijab it was like the most search one of the most searched things on internet and then there are other things as well which i need not go into the details of you people are intelligent enough to understand yourself ke how culture gets mutilated as well by uh, someone adopting it and without taking its spirit and often times you cannot escape the spirit of a particular culture if you adopt uh, the culture uh, you are also adopting its spirit and sometimes this spirit may not be um, conducive uh, for your own cultural practices to ye cheezon ka dhyan rakhna bada zaruri hai and it's often neglected in our modern discussions to ye jo ye absorption hai diverse styles ka forms ka sounds ka artifacts ka ye cosmopolitan culture develop karta hai hum ek global world mein jee rahe hain jahan pe there are modern means of communication aur इसकी वजह से डिस्टेंसेज आर श्रिंकिंग सो वी कैन से डिस्टेंसेज बिटवीन कल्चर्स आर ऑल्सो श्रिंकिंग और एक कॉस्मोपोलिटन आउटलुक एक तरीके की नेसेसिटी भी हो गई इस वक्त की क्योंकि आपको डील अप करना पड़ता है हर कल्चर के साथ पहले तो द डिस्टेंस इज वेर टू मच सो यू यूर इंटरफेस वॉज वेरी लेस बट नाउ इट्स नॉट द केस एंड दीज आर टफ टाइम्स इन दैट सेंस के हाउ डू वी नेविगेट ऑल ऑफ दिस Uh, what, what do we take and what do we give and uh, how do we decide what all should we take what influence is good influence and often times in social settings it's only time that tells us and it's often times too late so that becomes a uh, topic of discussion which we should engage in ye jo cultural change hai ye दे दे इम्पेटिस फॉर सच ए चेंज ये इंटरनल भी हो सकता है ये एक्सटर्नल भी हो सकता है बाई इंटरनल एंड एक्सटर्नल वी मीन द कॉजेज वट कॉज द कल्चरल चेंज इंटरनल कॉजेज कैन बी विद इन द कल्चर जैसे आपके यहाँ यू डिस्कवर्ड ए न्यू मैथड ऑफ फार्मिंग या एग्रीकल्चर का कोई नया तरीका आपने दरियाफ्त कर लिया या तरीका आपने ढूंढ लिया विच बूस्ट इज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अब uh, ये ट्रांसफॉर्म कर देगा आपके इंटरेक्शन को द नेचर ऑफ फूड कंजप्शन क्वालिटी ऑफ लाइफ तमाम चीज़ें अब इससे चेंज हो जाएंगी ऐसे ही रीजन एक्सटर्नल भी हो सकते हैं कॉन्क्वेस्ट कॉलोनाइजेशन दीज कैन ऑल्सो हैव दे कैन ऑल्सो अफेक्ट एंड दे कैन ऑल्सो चेंज कल्चरल प्रैक्टिस दे कैन ऑल्सो चेंज बिहेवियर अब ये कॉन्क्वेस्ट uh, या कॉलोनियलिज्म मॉडर्न एरा में तो थ्रू मीडिया जो रोल ये अदा करता था वो मीडिया कर सकता है सो स्ट्रॉगर मीडिया कैन एनफोर्स इन ए वे कैन प्रोवोक कल्चरल चेंजेस एल्सफेयर सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन हैपन आपके नेचुरल एनवायरनमेंट में चेंजेस हो सकती है पर्टिकुलर रिवर शिफ्ट इट्स कोर्स so you would have to change your lifestyle accordingly so say for example you were practicing agriculture which was dependent upon the river 
उसी के अराउंड आपकी कल्चरल लाइफ रिवॉल्व होती थी अब रिवर नहीं है तो यू वुड हैव टू लिव इन अ डिफरेंट सेटिंग नाउ और इफ यू प्लान टू माइग्रेट एंड इफ यू माइग्रेट टू अ डिफरेंट सेटिंग देयर माइट बी अ डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन नाउ सो ऐसे भी चेंज हो सकता है तो नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ आपकी कल्चरल चेंज हो सकती है देन कंटैक्ट विद अदर कल्चर्स एज वेल एंड मोस्ट ऑफ इन द टाइम्स द डोमिनेंट कल्चर्स आर एबल टू वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुंस करते हैं जो उतने डोमिनेंट कल्चर्स नहीं होते हैं सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन ड्रास्टिकली ऑल्टर द वे ऑफ लाइफ ऑफ ए पीपल अब ये जो चेंजेस हैं वेन दे आर एवोल्यूशनरी तो उतना ज़्यादा नोटिस नहीं होते हैं एंड दे आर काइंड ऑफ ऐसे ही चलता है इंसानियत ऐसे ही चलेगी इट कैन नॉट हैव एनी अदर वे इन माई हम्बल ओपिनियन चीज़ों को चेंज होना ही है वक्त के साथ होती ही रहती है इवॉल्व होती रहती हैं लैंग्वेजेस भी ऐसे इवॉल्व होती रहती है अलबत् देयर कैन बी रेवोल्यूशनरी चेंजेस एज वेल जब कोई कल्चर रैपिडली ट्रांसफॉर्म होता है इसकी वैल्यूज और मीनिंग्स दीज अंडर गो रेडिकल चेंज तो देन दैट वी कैन कॉल एज रेवोल्यूशनरी चेंज एंड दीज रेवोल्यूशनरी चेंज यही होती हैं जिनमें अक्सर कन्फ्लिक्ट आप देखते हैं सो दे आर अकम्पनीड बाई कन्फ्लिक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम एंड दीज कैन बी इनिशिएटेड मोस्ट ऑफ द टाइम्स थ्रू पोलिटिकल इंटरवेंशन या कोई बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन या बहुत ही बड़ा इकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन तो इन चीज़ों से इसकी सबसे अच्छी मिसाल जो हम दे सकते हैं हमारे जो किताबों में भी अक्सर हमने हमारे बच्चों ने पढ़ा होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन सेवनटीन हंड्रेड्स का लेट सेवनटीन हंड्रेड्स का तो इसने फ्रेंच सोसाइटी को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया इससे पहले जो एस्टेट सिस्टम था रैंकिंग का उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया मोनार्की को एबॉलिश कर दिया और नए आइडियाज़ लाइक लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी इनको डेवलप किया और यही अब प्रिवेलिंग पैराडाइम है नॉट जस्ट ऑफ फ्रांस और यूरोप लगभग पूरी दुनिया का प्रिवेलिंग पैराडाइम इस वक्त यही है तो यू कैन सी रेवोल्यूशनरी चेंजेस आल्सो टेक प्लेस बट इस इस पूरे डिस्कशन में ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है समझना कि व्हाट्स हैपनिंग टू द सब स्ट्रक्चर टू द आइडियोलॉजीज टू द गोल्स ऑफ द सोसाइटी इन ऑल दिस वट आर द कल्चर्स दैट आर बीइंग एम्यूलेटेड और नॉट ये एक इंसान के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है पर्सनली भी समझना इस पूरे पैराडाइम को Uh, हमारे यहाँ बहुत डिस्कशंस होते हैं जैसे इंटरनेशनल मदर लैंग लैंग्वेज डे होता है तो बहुत ज़्यादा हम डिस्कस करते हैं कश्मीरी लैंग्वेज को कैसे प्रोटेक्ट करें हम अक्सर बात करते हैं हमारी सोसाइटीज़ में कि शुड चिकमी दर बदर कि बच्चे हमारे वैल्यूज़ आर बीइंग लॉस्ट तो एक डिफरेंट वैल्यू वाली सोसाइटी डेवलप हो रही है तो ये वैल्यूज़ कैसे इनकलकेट होते हैं हाउ डज एन इन्फेंट लर्न वट एवर ही और शी लर्न इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है सोशलाइजेशन का सोशलाइजेशन एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन हैव चेंज एंड देन ऑल्सो कैन कल्चर्स इवन भी प्रोटेक्टेड जो हम बात करते रहते हैं सो वी हैव टू सी हाउ वट आर द डिफरेंट आस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर द कॉग्नेटिव द नॉर्मेटिव एंड द मटीरियल एंड ऑफ एन टाइम्स वी ओनली लुक एट द टिप ऑफ द आइसबर्ग एंड दैट्स वाई वी आर नॉट एबल टू काइंड ऑफ सेव कल्चर्स द वे वी वॉन्ट टू सेव दैम एंड फाइनली द डिस्कशन अबाउट वट अबाउट इंडिविजुअल फ्रीडम इन ए कल्चर अगर कल्चर ही सब कुछ डिफाइन कर रहा है तो इंडिविजुअल का क्या होगा दीज आर फ्यू थिंग्स विच आर मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन वॉट वी डिस्कस्ड एंड वी वुड डिस्कस दैम इन द कमिंग सेशन ऑन सोशल एंड सोशल इशूज टिल देन टेक केयर कीप ऑन रिकमेंडिंग द चैनल एंड सपोर्टिंग इट थैंक्स फॉर बींगयर अलैक्म